En 2005, le futuriste Ray Kurzweil publie un livre intitulé « La singularité est proche ». Depuis, le terme « singularité » s'est entouré de mysticisme, avec un penchant catastrophiste à la Skynet et les robots humanoïdes à la Terminator qui vont détruire le monde, ou un penchant utopiste qui prétend que tous nos problèmes seront résolus du jour au lendemain, de la fin dans le monde à l'éradication des maladies, en passant par le contrôle des changements climatiques et la gestion optimisée et raisonnée des ressources, sans compter l'augmentation des facultés humaines, voire peut-être les fantasmes d'immortalité. Et malheureusement, ce genre de discussion a tendance à éveiller l'ouliganisme en nous. Si bien que, quand on parle de singularité, peu importe ce qu'on en dit, il y aura des gens, et même beaucoup de gens, qui vont tourner en dérision tout ce qu'on dit. Oui, je te vois, toi qui as commencé à écrire un commentaire qui se moque d'une caricature de la vie que je n'ai pas encore exprimée. Du coup, avant de nous emballer à imaginer des futurs exotiques, utopistes ou catastrophistes, je vous invite à d'abord nous arrêter sur l'incroyable succession de prédictions ratées des plus grands intellectuels en vous narrant une brève histoire du passé du futurisme. L'histoire moderne de l'intelligence artificielle débute certainement avec l'article de 1950 d'Alan Turing, dont on a déjà parlé dans les épisodes 2 à 7. Les années 50 puis 60 connurent ensuite une grande période d'optimisme et d'enthousiasme avec des chercheurs comme Marvin Minsky, John McCarthy et Claude Shannon, ou encore Noam Chomsky et Ray Solomonov. Ah, Solomonov Minsky en particulier déclara en 1967 la chose suivante « D'ici 3 à 8 ans, on aura une machine avec une intelligence générale d'un humain moyen ». Cependant, à la fin des années 60 et au début des années 70, les progrès ralentirent, le pessimisme augmenta et les investissements diminuèrent. Voilà qui était de mauvais augure pour la recherche. Et en effet, pendant les années 70, l'euphorie pour l'intelligence artificielle fut tournée en dérision. En 1974, le mathématicien Lighthill rendit un rapport sur l'état de l'intelligence artificielle au Royaume-Uni. N'hésita pas à conclure que le robot à tout faire est un mirage. Ce fut le premier hiver de l'IA ou AI Winter. When the snows fall and the white winds blow. Puis tout à coup, au début des années 80, trois événements relancèrent l'enthousiasme pour l'IA. En 1981, le gouvernement japonais investit 850 millions de dollars dans le domaine, ce qui motiva d'autres gouvernements à travers le monde à faire de même. Qui plus est, l'algorithme de rétropropagation fut découvert. Aujourd'hui, cet algorithme est le fondement des réseaux de neurones artificiels, dont on reparlera plus tard dans cette série. Mais surtout, les chercheurs en IA abandonnèrent la quête d'une intelligence générale au profit de systèmes experts ou expert systems dans des domaines en particulier. Ces IA exploitèrent la connaissance des experts pour résoudre des problèmes habituellement réservés à ces experts. Mais en 1984, Minsky, cette fois prudent, annonça que l'enthousiasme était alors démesuré et qu'il craignait un retour d'un hiver de l'IA. Et l'hiver arriva, trois ans plus tard, en 1987. Encore une fois, les investissements s'effondrèrent et il devint académiquement tabou de s'intéresser à l'idée même d'intelligence artificielle. Parler d'IA, c'était se couvrir de ridicule. Ainsi, à TEDx Saclay 2017, Cédric Villani a raconté ce qui suit. Le hasard des études a fait que je me suis retrouvé mathématicien. Des sujets très solides, bien loin de l'image de flou qu'avait l'intelligence artificielle à cette époque. Et quand l'un de mes collègues s'est lancé là-dedans, dans l'intelligence artificielle, dans les années 2000, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais C'est un sujet qui n'a pas abouti à grand-chose pour l'instant. Eh, comme je me trompais. Tout le monde se trompait. Personne n'avait anticipé que ça reviendrait sur le devant de la scène avec tant de force. Mieux encore qu'en 2011, quand je me suis mis à lire sur les réseaux de neurones pour la première fois, j'ai conclu que c'était vraiment de la grosse merde et que ça n'aurait aucune chance de faire des trucs incroyables. Pour le lait de 2011, la recherche en IA était vouée à l'échec. Sauf que, comme on l'a vu dans le premier épisode de cette série, depuis 2012, l'IA n'a cessé d'enchaîner les succès époustouflants au point de devenir incontournable. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA. L'IA est redevenue un trending topic. à tel point qu'en croire certains, il n'est plus si déraisonnable de penser qu'une intelligence artificielle de niveau humain pourrait voir le jour d'ici, disons, quelques décennies. Si je vous raconte tout ça, c'est pour insister sur la difficulté à prédire le futur de la recherche en IA. À travers les décennies, il y a eu beaucoup d'optimisme et de pessimisme excessif. 
la prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne le futur, dit l'adage. Et en particulier ces dernières années, je n'ai cessé de pêcher par pessimisme entre les réseaux de neurones, la construction de la sémantique ou la génération d'images réalistes, je n'ai cessé d'être stupéfait par les progrès des IA. Mais de façon étonnante, malgré tous ces va-et-vient de l'optimisme en IA, il se dessine néanmoins une tendance claire et nette. Les progrès de l'IA semblent inarrêtables, mais surtout, ils semblent progresser à un rythme exponentiel. Et ça, de nombreux académiques le remarqué encore et encore. Moore, par exemple, a énoncé sa fameuse loi de Moore qui dit, en gros, que les puissances de calcul doublent tous les deux ans. Ou encore le géant des maths John Von Neumann aurait affirmé dans les années 50 que la loi de progrès accélérée des technologies donne l'impression d'approcher une sorte de singularité fondamentale dans l'histoire de notre espèce, au-delà de laquelle les modes de vie des humains tels que nous les connaissons ne pourront pas continuer. Irving Good, lui, parle d'explosion de l'intelligence, tandis que Werner Winch reprit en 1993 la terminologie de singularité technologique de Von Neumann, qui fut ensuite popularisée notamment par le livre « La singularité est proche » de Ray Kurzweil. Dans son livre, Nick Bostrom va même jusqu'à formaliser mathématiquement l'idée intuitive de Von Neumann. On peut ainsi considérer que l'intelligence artificielle à un temps T est une certaine quantité I de T. Ce que sous-entend Von Neumann, c'est que plus I de T est élevé, plus la vitesse à laquelle l'intelligence progresse est élevée. Si on suppose en particulier que la progression de l'IA est proportionnelle à son niveau, on obtient alors l'équation di sur dt est égale à alpha fois i de t, dont la solution est une fonction exponentielle, i de t est égale à c fois e puissance alpha t. Alors normalement tout ça, ça devrait vous rappeler des souvenirs de lycée, mais je suis à peu près sûr que vous ne vous rendez pas vraiment compte de ce que ça signifie vraiment. Une progression exponentielle, c'est très 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 rapide. Je pourrais longuement disserter dessus sans réussir à vous faire sentir la folie de la croissance exponentielle. Mais à titre d'exemple, quand on plie une feuille sur elle-même, on double son épaisseur. Si on répète cela, l'épaisseur de la feuille augmentera alors à un rythme exponentiel. Et ce qui est fou, c'est qu'en partant d'une épaisseur infime, il suffira de plier la feuille 42 fois pour que son épaisseur fasse la distance c'est complètement fou. D'ailleurs, je vous invite à dire à voix haute la réponse que votre intuition fournirait à la question suivante. Combien de fois faut-il plier la feuille pour que son épaisseur fasse la largeur de l'univers observable Combien de fois d'après vous Mille fois Un million Un milliard Petit indice pour vous aider, l'univers observable est environ un milliard de milliards de fois plus grand que la distance Terre-Lune. Bref, tout ça pour dire que la croissance exponentielle anticipée par Von Neumann risque d'être fulgurante. Même si elle semble encore gérable aujourd'hui, elle risque de complètement nous stupéfaire d'ici quelques décennies. Et si on n'y est pas préparé, on risque fort de ne pas comprendre ce qui nous arrive. Et on n'y est pas préparé. Mais il y a peut-être encore plus surprenant. Il se pourrait que la vitesse de progrès des technologies soit encore plus spectaculaire qu'une croissance exponentielle. Oui, parce qu'on pourrait imaginer qu'une petite amélioration intellectuelle des machines intelligentes puisse conduire non pas à un petit incrément du rythme de leur progression, mais à un gros incrément de la vitesse de progrès des IA. Autrement dit, au lieu d'avoir di sur dt est égal à alpha fois i de t, on pourrait imaginer avoir di sur dt est égal à alpha fois i carré de t. Et d'ailleurs, cet étrange postulat a justement été suggéré il y a quelques jours également par OpenAI, l'un des centres de recherche à la pointe de la recherche en IA. Or, une telle équation différentielle a pour solution i de t est égale à 1 divisé par c moins alpha de t. Autrement dit, cette solution diverge au bout d'un temps fini t est égale à c sur alpha. Ainsi, si l'on en croit cette équation, on pourrait avoir une singularité mathématique en temps fini. Alors bien sûr, il y a beaucoup de bémols à mettre à une telle analyse. Pour commencer, bien sûr, le concept d'intelligence est ici très mal défini. Et tout ce que je viens de raconter ici n'est nécessairement qu'une métaphore impossible à formaliser rigoureusement. Mais ce n'est pas l'exactitude de l'argument qui importe. Tous les modèles sont faux. Ce qui importe vraiment, c'est le constat de l'accélération des progrès technologiques qui se justifie par une observation très simple. Plus on progresse, plus on construit d'outils performants et plus ces outils nous permettent de progresser vite. Et quand on observe n'importe quel indicateur économique, force est de constater que ce progrès a tendance à fournir des courbes exponentielles. Je vous invite à écouter ce court extrait d'un TED Talk donné par l'économiste Andrew McAfee. I want to ask what have been the most important developments in human history. Some people are going to bring up systems and philosophy in both the West and the East that have changed how a lot of people think about the world. And then other people will say, no, actually the big stories, the big developments are the founding of the world's major religions, which have changed civilizations and have changed and influenced how countless people are living their lives. And then some cheery soul usually always pipes up and says, hey, don't forget about plagues. 
Others will talk about intellectual achievements in disciplines like math that have helped us get a better handle on the world. Well, what do the data say? And you start to do things like graph and things that we might be interested in, the total worldwide population, for example, or some measure of social development or the state of advancement of a society. So when you do this and when you plot the data, you pretty quickly come to some weird conclusions. You conclude, actually, that none of these things have mattered very much. <laughs> hey, they, he, haven't done a darn thing to the curves. There has been one story, one development in human history that bent the curve, bent it just about 90 degrees, and it is a technology story. Autre bémol, une telle singularité, tout comme la croissance exponentielle d'ailleurs, violerait évidemment les lois de la physique. Du coup, on doit plutôt s'attendre à ce que les progrès atteignent tout à coup un plateau au moment où l'intelligence des machines atteindra ses limites en ressources naturelles. Cependant, sachant que notre univers a réussi à concevoir et à héberger des intelligences de niveau humain dans une boîte crânienne à la suite d'une évolution darwinienne dont l'optimisation de l'intelligence n'était pas le but, il est difficile d'imaginer qu'une IA qui atteindra les limites physiques ne soit pas très, très, très largement supérieure à l'humain en tout point, y compris en termes de gestion optimale de la consommation d'énergie. Bon, je vous ai présenté ici pas mal d'arguments théoriques et c'est difficile d'avoir pleinement confiance en ces arguments. Du coup, on peut essayer de se tourner vers autre chose, par exemple, l'avis des experts. En 2012, selon des sondages sur 500 chercheurs lors de conférences en IA, la moitié des experts ayant répondu attribue une probabilité d'au moins 10% au fait qu'une IA d'intelligence générale supérieure en tout point à l'humain voit le jour avant 2022. Cette majorité des experts parie au moins 50% de chances de voir une IA de niveau humain avant 2040 et 90% avant 2075. Plus récemment, cependant, en 2015, selon un sondage sur 352 chercheurs, les chercheurs prédisent en moyenne l'émergence d'une IA de niveau humain pour 2065. Mais on peut voir sur le graphe qu'il y a de grandes variations entre les différents chercheurs. De façon étonnante, ces variations ne semblent pas dépendre de l'expertise ou de la seniorité des chercheurs sondés, mais elles sont fortement influencées par l'origine géographique des chercheurs. La singularité semble beaucoup plus proche selon les Asiatiques que selon les Américains. Alors avant de sauter au plafond à dire que les experts sont débiles, je vous rappelle qu'on parle là d'un problème d'un niveau technique très élevé et que votre avis a peu de chances d'être plus pertinent que celui des experts. Ayez bien conscience de l'étendue de votre ignorance. Ceci étant dit, il faut aussi souligner que les experts sont très loin d'être infaillibles. Dans le sondage de 2015, ils ont prédit qu'il faudrait encore 12 ans pour surpasser l'homme au jeu de Go, alors que AlphaGo a battu l'Isidol en mars 2016. Qui plus est, on peut souligner un important biais de sélection, puisque seuls les experts qui ont pris le temps de répondre au sondage nous ont dit ce qu'ils pensaient. Enfin, ce qu'on voit très bien sur cette courbe, c'est qu'il y a beaucoup de disparités dans les prédictions d'un chercheur à l'autre. Plus étonnant encore, même la vie médian fluctue énormément. Sur ce graphe, il y a par exemple 40 avis qui ont été sélectionnés aléatoirement. Vous voyez qu'entre l'avis médian et celui qui est juste à gauche et celui juste à droite, la prédiction qui correspond à une probabilité de 50% pour l'émergence d'une intelligence artificielle de niveau humain varie facilement de plus ou moins 10 voire 20 ans. Bref, prédire le futur, c'est pas facile. Alors perso, j'ai été étonné par ces chiffres, non pas par ce qu'ils contredisent mon intuition. En fait, pour tout vous dire, je suis surtout surpris à quel point les chiffres de l'expert médian sont étonnamment conformes à mes propres croyances bayésiennes. Typiquement, je parierais bien un contre un pour que l'IA sera en tout point supérieur à l'humain, disons avant 2045. Mais j'ai pas franchement confiance en ma prédiction. Si ces chiffres m'ont beaucoup surpris, c'est surtout parce que quand on parle à des chercheurs en IA ou quand on écoute des interventions de chercheurs en IA à la radio ou à la télé ou en conférence, ceux-ci ont tendance à laisser penser que l'IA de niveau humain, c'est pas pour demain. Ni pour dans 20 ans, ni pour dans 30 ans, ni pour dans 50 ans parfois. Mais à bien réfléchir, ce n'est peut-être pas si étonnant. Comme le suggère Nils Nielsen, les chercheurs en IA subissent un espèce de biais de respectabilité quand ils parlent en public. Oui, parce que l'histoire de l'IA, et notamment ces deux hivers glaciaux des années 70 et 80, nous invite à faire preuve de prudence quand on parle en public. Parce qu'annoncer des trucs spectaculaires qui n'ont pas lieu, ça la fout mal. Alors que découvrir des trucs spectaculaires sans les avoir annoncés, ça n'a aucun coût sur notre crédibilité. Et du coup, un chercheur est mieux vu quand il démystifie les avancées en IA que quand il prédit d'autres avancées spectaculaires. En bref, les incentives font que les chercheurs ont intérêt à se montrer bien plus prudents que ceux que leurs intuitions pourraient suggérer. Et c'est sans doute pour cela que même si beaucoup le pensent avec une crédence non négligeable, personne n'ose dire que l'IA pourra déjà être en tout point supérieur à l'homme dès 2050.
Je vous renvoie notamment vers le dernier axiome qu'on a fait avec M. Phi où l'on parle de ce biais. Bref, il y a beaucoup de bémols à mettre à notre analyse. Néanmoins, malgré toutes les difficultés que posent les prédictions sur le futur de la recherche en IA, il en ressort toutefois un étonnant consensus. Il semble bien qu'il y ait au moins 75% des chercheurs du domaine qui pensent que l'intelligence en tout point supérieure à l'homme verra le jour très probablement dans le siècle à venir. Et même si les avis des experts et les sondages des avis des experts sont loin d'être fiables, il semble alors déraisonnable de persister à penser que la question de la singularité est un sujet qui ne mérite que la moquerie. Même si vous croyez que ce scénario n'a que 1% de chance de se réaliser de votre vivant, ça vaut quand même sans doute le coup d'y penser. La dernière fois, on a parlé de chat. On s'est demandé qu'est-ce qu'était un chat. On avait vu notamment un réseau de neurones qui fournissait une réponse à cette question. Et dans la vidéo, j'avais notamment critiqué la définition selon laquelle les parents d'un chat sont d'un chat. Thibaut Richard fait remarquer que, en fait, dans cette définition, on utilise le mot chat à l'intérieur de la définition du mot chat. Et euh, on nous apprend parfois à l'école qu'en en fait, il ne faut jamais faire ça. En fait, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il existe un cadre euh, en fait, défini par algorithmique, notamment, où l'on peut avoir des définitions qu'on appelle récursives. Notamment, on peut très bien définir l'ancêtre d'un animal comme étant soit le père de l'animal, soit un ancêtre du père de l'animal. Ça, c'est une définition qui est euh, en fait algorithmiquement euh, tout à fait valable et qui en fait est très souvent utilisée, notamment pour construire des, des structures de listes. Hein, typiquement, une liste, on va définir ça comme étant soit une liste vide, soit un objet suivi d'une autre liste. D'ailleurs, ce que j'aime bien avec cet exemple, c'est qu'il montre bien tout, tout l'intérêt en fait d'une approche algorithmique pour bien que penser le concept de définition. Un blob se demande si pour entraîner l'intelligence artificielle de Google et Stanford, on a dit à cette intelligence artificielle s'il y avait des chats ou non dans les photos. Ça, c'est le cadre de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Et en fait, l'apprentissage supervisé, d'une certaine manière, ça existe depuis bien plus longtemps que 2012 et il y a déjà des résultats avant. Mais ce qui est vraiment stupéfiant avec l'article de Google et Stanford, et cette IA qui a découvert le concept de chat, c'est qu'elle l'a découvert vraiment toute seule. On a juste montré des images et on lui a demandé de comprendre ces images, juste de synthétiser, de trouver une sémantique des images. Et c'est tout. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage non supervisé. Tout ce qu'on fait, c'est juste donner plein d'images à l'IA sans lui dire ce qu'elle doit faire si ce n'est chercher à trouver du sens dans les données auxquelles elle est exposée. Et techniquement donner du sens aux images, ça revient vraiment à chercher à trouver une bonne compression de ces images. Et en fait, il y a un lien très très fort entre l'apprentissage et la compression, puisque si on en croit notamment l'induction de Solonoff dont j'ai parlé dans mon livre qui va être publié d'ailleurs le 7 juin, hein, ça fait déjà un petit peu d'autopromo B maintenant, vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander sur Fnac et sur Amazon. Bref, selon l'induction de Solomonov, en fait, euh, l'apprentissage est vraiment de la compression de données avec perte. Jean Delba pose la question de la capacité de stockage de notre cerveau, sachant qu'il n'y a finalement que 100 milliards de neurones dans notre cerveau. Ça laisse suggérer s'il y a un neurone par concept, qu'il n'y a que 100 milliards de concepts qui peuvent être enregistrés dans notre mémoire. Ce qui est pas mal, mais qui semble pas tant que ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'information n'est pas encodée dans les neurones, mais plutôt dans des combinaisons d'activation de certains neurones, hein, notamment en machine learning. Lorsqu'on a un concept, en fait, ça correspond vraiment à une superposition de plusieurs activations de plusieurs neurones, qui correspond en fait à un vecteur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de vecteur de sémantique, notamment dans Word to Vec. Et si on regarde par contre l'ensemble des vecteurs qu'on peut, qu peut composer avec 100 milliards de neurones, là, on a plus un nombre qui est de l'ordre de, en fait, c'est le nombre de, de combinaisons, de, de sous-ensembles en fait, d'activation des neurones parmi 100 milliards de neurones, ce qui fait à peu près 2 puissance 100 milliards. Et là, 2 puissance 100 milliards, on est vraiment tranquille, c'est beaucoup plus grand que le nombre de particules de l'univers, mais alors beaucoup, beaucoup plus grand que le nombre de particules de l'univers. Je pense que dans le cerveau, on est assez tranquille en termes de quantité de concepts que l'on peut stocker dans le cerveau. Nicolas Mabir fait remarquer que dans l'épisode 21, on a peu parlé pour la première fois de World 2 to Vec. Vous avez déjà parlé du concept de chat et le concept de chat dans World 2 Vec, c'est une représentation sémantique d'un mot, du mot chat. Alors que dans l'épisode 24, c'était la représentation sémantique de certaines images. Et du coup, la question qui se pose naturellement, c'est de savoir est-ce qu'on ne peut pas connecter les deux et finalement avoir une même représentation sémantique à la fois pour l'image d'un chat et pour le texte de chat et en effet c'est quelque chose qui a été pas mal étudié et pas mal fait et notamment Facebook a sorti une application je crois que c'était il y a deux ans ou trois ans déjà c'est un truc assez vieux dans l'histoire du machine learning et c'est l'application de Facebook on peut lui donner des images et était capable de décrire en fait une légende de l'image et pour y arriver en fait elle devait extraire la sémantique de l'image 
puis euh, réexpliquer cette sémantique à l'aide par exemple de texte. Elle pouvait aussi faire l'inverse, lire du texte et générer des images. Alors, je ne sais pas si cette IA de Facebook était capable de faire, mais aujourd'hui, il y a pas mal d'IA qui sont capables de faire cela. Et en effet, on a maintenant une représentation sémantique unifiée pour des euh, sens différents, pour des mesures sensorielles différentes. Et en particulier, on peut avoir des concepts euh, profonds qui sont activés à la fois par l'image d'un chat ou par le mot chat, ce qui est quand même vraiment... Euh, vraiment cool et qui commence vraiment à ressembler à la manière dont le cerveau fonctionne. Monsieur Maxi se demande maintenant ce qu'il en est de euh, dessin de chat, par exemple, d'images dessinées de chat. Est-ce qu'une IA est capable de reconnaître qu'il s'agit d'un chat, mais pas d'un vrai chat Eh bien, la réponse aujourd'hui, c'est clairement oui. D'ailleurs, il y a un jeu avec une autre super vidéo de Squeezie euh, qui parle de ce jeu qui s'appelle Quick Draw, qui est un jeu, euh, en fait, vous jouez avec une IA à Pictionary, en gros, vous dessinez un truc et euh, l'IA doit deviner ce que c'est. En particulier, voilà, parfois, il faut de dessiner un chat et l'IA doit deviner qu'il s'agit d'un dessin de chat. Et là encore, il y a une sémantique qui ne correspond pas à l'image brute, à la vraie image d'un chat de certaines manières, mais qui correspond à la sémantique d'une représentation de chat sous forme de dessin. Et ça montre bien que ces IA en fait, elles manipulent différentes représentations du mot chat, que ce soit sous la forme d'image, sous la forme de dessin ou sous la forme de texte, où sans doute maintenant elles sont aussi capables de détecter le bruit d'un chat. Donc petit à petit, elles sont capables de se doter en fait de différents sens, de tous les sens petit à petit euh, auxquels l'humain a également accès. Et en croisant toutes ces informations, en fait, elles sont capables d'avoir des concepts qui sont indépendants de l'origine sensorielle des données, mais euh, plus de quelque chose de plus fondamental qui est un peu invariant malgré... Euh, quelle que soit en fait euh, la forme de mesure sensorielle des données que l'on considère. Hey, J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En fait, la question de la singularité, c'est une question assez intéressante, mais ce n'est pas encore la question la plus fondamentale, la plus perturbante, celle qui va vraiment faire que euh, cette question est vraiment importante et urgente dès aujourd'hui. En fait, la question la plus fascinante à mon sens, c'est la question euh, de la vitesse de décollage de l'IA. On parle aussi d'explosion de l'intelligence et c'est ce dont on parlera la prochaine fois. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au Tibor pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Took 400 years for the world's first aeroplane, the Wright Brothers plane, to see flight. But then it only took another 66 years to build a rocket to the moon. How? Il faudrait vraiment que les probabilités présentes soient très extraordinairement négligeables pour que ce soit pas un tout petit peu intéressant de s'intéresser au troisième point. Euh, voilà, le, le troisième point, c'est vraiment le, le cœur du, du, du livre de, de Bostrom, typiquement, et vraiment le cœur de sa réflexion. Et euh, voilà, la seule raison pour laquelle on pourrait, ce serait légitime de dire, ok, vraiment, on, on s'en fout, euh, c'est pas la peine, ce serait si c'était vraiment totalement négligeable. Mais si c'est pas totalement négligeable, c'est au moins intéressant de, de se pencher sur la question. Et effectivement, je pense que, justement, parce que c'est très difficile à évaluer, bah, c'est pas négligeable. Dire que c'est totalement impossible, c'est faire une prédiction qui est beaucoup plus précise que toutes les prédictions que fait Nick Bostrom, en fait. Dire que, vraiment, ça n'arrivera jamais, et c'est tout à fait fantaisiste tout ça, c'est vraiment faire un pari sur l'avenir qui est bien plus incertain que le pari que fait Nick Bostrom, au sens où lui ne dit jamais autre chose que il y a une certaine probabilité de ceci, il y a une certaine probabilité de cela. D'ailleurs, il n'est pas spécialement optimiste, par exemple, typiquement sur le fait d'arriver à une IA de niveau humain. Il est plutôt pessimiste par rapport, en tout cas par rapport aux chercheurs qu'il consultait. Il est situé plutôt dans la tranche des plus pessimistes. Donc voilà, donc tout ça pour me mettre un peu à couvert. Dire à partir du moment où vous acceptez que c'est pas négligeable les deux premières probabilités, j'ai l'impression qu'on que c'est plutôt rationnel de considérer que c'est pas négligeable, bah du coup ça devient intéressant de s'intéresser à la troisième quand même. Même si il y a un peu le risque de passer pour un, pour un fou, parce que bah, c'est euh, envisager des, 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 des situations très compliquées. <rire>